Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu derste PDO ile update işlemini yapacağız. Hemen sağ tıklayıp bir tane dosya oluşturuyorum. Bunu da update diyorum. Aslında bir önceki işlemdekilerin neredeyse aynısını yapacağız. Fakat ben şuradakini bir kopyalayayım. Tekrar tekrar şu alttaki işlemi yapacağım. Ama bağlantı işlemini artık 3 kaç video oldu hatırlamıyorum. 4 5. videodayız. E, defalarca yapmak istemiyorum. Ama ilk başlarda anlamak için kesinlikle yazmakta fayda var tabii ki de update.php çalıştırdım bakın hata vermediğine göre sıkıntı yok gibi diyebiliriz. Evet şimdi update işlemini yapmak için ilk olarak update diye bir değişken oluşturup database ile update işleminde mantık nedir arkadaşlar? Var olan bir kaydı değiştirmek. Var olan bir kaydı değiştiriyorsak neye ihtiyacımız var? Dışarıdan yeni verileri. E yeni verileri. Yeni veriler nereden gelir? Dışarıdan. Dışarıdan gelecekse biz database'i ne yapmamız lazım? Update işlemi için hazırlamamız lazım. Hazırlamak için prepare komutunu kullanıyoruz. Ve buraya SQL cümlemizi yazıyoruz. Diyoruz ki update update update personel set. Bu kadar. Daha sonra nokta virgül şurada artık yazmaya başlayalım. Şöyle. Diyorum ki Hangisiydi? Neyi değiştireceğiz mesela? Personel adı eşittir 2 nokta. Personel personel adı virgül. Şunu biraz daha büyütelim. Hatta şuradaki işlemin aynısı olduğu için ben şunu direkt almak istiyorum. Şuradaki verileri değiştirecek. Çatı şöyle ekleyelim. Şöyle alalım. Çok aldık. Şu şekilde verileri aldık. Set yaptı. Database'imizi ee, bu şekilde değiştirecek. Peki bu veriler nerede? Tabii ki de burada data ile alacağız. Şimdi önemli bir nokta var. Şu an gözden kaçırdık. Datayı da oluşturduk. Persona da İlker İsmail ol, olmasın bundan sonra. Persona'nın adı ee, ne olsun ne olsun ne olsun mesela Ediz Mahleç olsun. Mahleç Mahleç Ediz Mahleç at gmail.com olsun o da computer engineer olsun pardon olsun ve tt olsun tamam. bu veriyi ne yapacak datayı tabi ki de yerine koymamız lazım diyoruz ki update de bunu çalıştır update sql cümlesini çalıştır ne ile data değişkenini kullanarak çalıştır Tabi bunun sonucunu döndüreceğiz. Result diye bir değişkeni aktaralım bunu. If dolar dolar result şu. Şimdi oradaki yapıyı da kopyalayalım alalım. Şuradaki tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Color ee, güncelleme işlemi başarılı diye güncelleme işleri başarısızdır. Tamam. Bu. Şimdi burada unuttuğumuz bir nokta var. Ben burada update dediğim an bütün kayıtları update edecek herhangi bir şart bize ee, şart gözet, gözetmeksizin bunu direkt update edecek. O yüzden bizim buraya normalde ne yazmamız gerekiyor? Ver id eşittir 2 nokta id. Bir de neye ihtiyacımız var? Id parametresine. Bundan dolayı geliyorum burada en son parametre olarak diyorum ki id'si Mesela bir, bir değer olsun çok hatırlamıyorum şu an e, eski kayıtlara bakalım mesela 1947'yi değiştirelim 1947 1947 ne yapacak bu sefer id değerine koyacak ve update işlemini gerçekleştirmeye çalışacak deneyelim hemen şöyle dosyayı açalım update sayfayı yeniledim güncelleme işlemi başarılıdır demiş gidiyoruz 1947'ye Yeniliyorum tabloyu yenileyemedim. F5'e basıyorum. Ediz Mahleç. Ediz Mahleç Gmail. Computer Engineering şirket değişti. Rahatlıkla değiştirebiliyor. Tamam gayet kolay ve gayet rahat değişti. Yapabildik işlemimizi yani. Bakıyorum başka ne var diye düşünüyorum. Sanırım pek bir şey kalmadı bununla ilgili de. Yani zaten insert'in neredeyse aynısı. <gülüyor> Şuradaki insert int oyunu onu ekliyoruz. Ve bir de verse şartını eklemeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste delete işlemini yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.